Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, bueno, perdonad un poco, pero es que me encuentro fatal del oído, de la barriga y de todo. No estoy pasando por buenos momentos de salud ahora mismo, pero ha llegado un nuevo adelanto y mañana, San Valentín, tendremos el tráiler oficial de la Zack Snyder's Justice League. Pero en este tercer adelanto ya, que desde el jueves hemos tenido uno de unos 15 segundos, hemos podido ver eh, varias escenas muy chulas, como Wonder Woman con su espada ahí pegando un salto, que, que esa imagen ya la publicó Zack Snyder hará unos meses en Twitter, pero ahora lo vemos en movimiento y mola tela. A Batman con un Batmóvil guión tanque, que ya vemos que Batman va a dar tela de caña a los parademonios que los va a triturar, a machacar, a aniquilar y el Batmóvil pues ha subido de nivel ahora es un Bat-tanque y mola un montonazo también escena de las Amazonas dando guerra qué grandes son las Amazonas, me encantan y una de Victor Stone pues volando que una imagen un fotograma de esa escena eh, ya salió para confirmar una frase de, del detective marciano, de Martian Manhunter, por lo que algunas cosas ya las habíamos visto en imagen, pero es que en movimiento molan tela. Y lo más importante, que mañana tenemos tráiler y es lo que todos estamos esperando con muchísimas ganas, por lo que, ay, ay, que, que veremos, que veremos, que llegue ya el 18 de marzo. Y una noticia que se confirmó ayer al poco de yo subir el vídeo, pero bueno, eh, bueno realmente son dos. Se confirma que la que salía con Darkseid y The Sad es la abuelita bondad, un personaje del cuarto mundo que no sé por su nombre, es la peor persona que yo conozco en el mundo, es terrible, y quienes hayan leído Mr. Milagro de Tom King y Mitch Gerards me darán aún más la razón, o el cuarto mundo de Kirby, es que esa mujer es muy mala, no es basis en lo de abuelita bondad, es, es el mal. Para mí es hasta peor que Darkseid, fíjate. Pero bueno, ese, ese ya es otro tema. Y la noticia bomba, que es que Zack Snyder está trabajando en una versión en blanco y negro de su corte de la Liga de la Justicia, que también podremos ver, y que se titula Justice is Grey, la justicia es gris por lo que veremos cómo tiene ese enfoque, esa tonalidad propia del cine western antiguo, del de Kurosawa, Los Siete Samuráis, que ya el póster de La Liga de la Justicia, uno de los que salió al principio, antes del movimiento Reyes de Snyder Cut y demás, pues era un homenaje claro a lo de Los Siete Samuráis, es la misma postura y demás. Lo gordo viene mañana... Yo lo digo así de claro, no estamos preparados para lo que se avecina, va a ser muy grande y el 18 de marzo internet va a explotar cuando podamos ver las cuatro horas de puro Zack Snyder. Qué, ¡Qué maravilla, qué ganas! Y en serio, ver a Batman en modo tan badass es que me maravilla, me fascina y es algo que leí en un, en un tuit, que es que Batman, el Batman de Ben Affleck, es el mejor porque yo no me imagino a Michael Keaton o a Christian Bale, por mucho cariño y respeto que les tenga, porque son dos Batman magníficos, pero yo no me los veo con un bat tanque disparando a parademonios, con esa violencia, y no tuvieron esas escenas de acción ni nada... Este es el Batman de los cómics, el de Batfleck, el que detiene a criminales en Gotham, el que es un detective, pero también lucha contra amenazas de otros planetas. Porque en algunos momentos puede llegar a chocar que un personaje como Batman esté en la Liga de la Justicia. Lo que pasa es que hay TVOs que lo justifican muy bien, dándole buenas historias, o un papel y un rol importante en todo ello. Y aquí Zack Snyder lo hace a la maravilla, es que 
Batman es el único sin poderes ni sin nada, pero es que no desentona nada en una película como la Liga de la Justicia. Ahí coge su batanque, su rifle, eh, pone el brazo y derrota así a parademonios. Es que impresionante. Es, es mi Batman. Además, en una de esas entrevistas que hace Zack Snyder al canal Este Fans, eh, dijo que, bueno, que Ben Affleck aparecería en la película de The Flash, que ¿por qué no retoma el papel? Que todo es posible. Y que aunque él no tiene pensada una secuela, bueno, sí la tiene pensada, pero no cree que se puede realizar, también dice que él no llegó a pensar nunca que podría estrenar su corte, que llegaría este día, que estaría sucediendo esto, y que ahí estaba, por lo que todo es posible. Warner dijo que esto era un cul de sac, un callejón sin salida, y obviamente no lo es, lo que estamos viendo es impresionante, que quitaran todo esto que estamos viendo, eh, no es una prueba de que los directivos fueran idiotas, porque ya habría que ser muy idiota para haber recortado todo. Es que directamente querían boicotear la película. Y ahora se va a hacer justicia, lo vamos a ver, y yo estoy mega emocionada. Así que mañana tráiler a las 3.14 hora española, un nuevo trending topic hay que hacer con los hashtags de Snyder Cat y Zack Snyder's Justice League para promocionar como ya se hizo hace unas semanas. Y a las 6.14 hora española tendremos tráiler. A ver qué se avecina. Así que nada, tengamos paciencia hasta mañana y después hasta el día 18. Va a costar, pero va a merecer la pena. Un beso y hasta la próxima.